Ciao raga, bentornati alla Buddha del Fatto Reclami in classe, come state? Bene? Molto? Molto? Bravi! Oggi voglio parlare di 5 errori tecnici, diciamo, comuni, che commettono le persone che iniziano più o meno ad arrampicare, quando proprio ci si attacca le prime volte ad una parete. Vediamo quali sono. <susurra> Allora, vi parlo di questi cinque errori, premettendo che non sono ovviamente gli unici, perché ognuno poi ha il suo background motorio, ha la sua capacità eh, coordinativa e quindi farà i suoi errori, avrà i suoi pregi e i suoi difetti. Ma in linea generale, per la mia esperienza, è ciò che ho riscontrato in modo più diffuso tra la popolazione, tra i beginners, tra quelli che mi arrivano in palestra e approcciano appunto per la prima volta alla parete verticale. Errore numero uno, scalare coi gomiti piegati. Uno degli errori più diffusi davvero è proprio questo voler a tutti i costi istintivamente difendersi da un'eventuale caduta utilizzando le prime armi che abbiamo a disposizione, ovvero le braccia. È sostanzialmente una battaglia contro il nostro cervello che ci sta dicendo oddio sei scemo guarda che stai per cadere e la nostra volontà eh, di fare quello che facciamo. Il nostro cervello difendendoci da questa eventuale caduta utilizza le prime armi che conosce che possano esserci, che possano risultarci utili su appunto una parete verticale. Cerchiamo a tutti i costi di togliere il peso dai piedi, stare molto chiusi sulle braccia e erogare tutta la forza che abbiamo per garantire al nostro corpo e difendere il nostro cervello dalla paura di un'eventuale caduta. Quindi rimaniamo molto compressi, siamo costantemente in trazione senza renderci conto che in questo modo non facciamo altro che sprecare e bruciare tutte le energie che nell'economia del risparmio eh, delle forze di tutto il percorso non risulta essere una buona tattica. Consiglio a tutti quelli che iniziano, sforzatevi di allungare le braccia. Il concetto è stare appoggiati, non appesi. In relazione a questo, passiamo all'errore numero due. L'errore numero due, porca puttana, cosa comporta il fatto di scalare con i gomiti in trazione? Beh, sicuramente di allungare le gambe. Avete mai visto uh, gli scalatori quando sono all'inizio che hanno le gambe a spaghetto, comunque gambe tese, dritte come dei pali e appunto questi gomiti così. E le gambe non ci aiutano per niente se noi non sfruttiamo l'escursione che le, il piegamento delle ginocchia ci può offrire. Quindi se le teniamo tese come dei bacchi di legno sicuramente sono inutilizzabili. Dobbiamo sempre ricordarci che per mantenere una posizione molto più alta molto più rilassata quindi come ho detto prima di appoggio e non di trazione dobbiamo capire che oltre a stendere le braccia quindi ad allungare i gomiti dobbiamo piegare le ginocchia in questo modo non solo avremo proprio un cambio di posizione dall'alto verso il basso diciamo da, da una situazione di trazione a una situazione di appoggio ma potremmo anche attraverso l'allungamento delle gambe gestire in modo ottimale il nostro baricentro quel baricentro che tanto ci è utile per riuscire a mantenere un equilibrio ottimale a seconda della presa che vogliamo tenere ma per questo poi faremo un video a parte errore numero 3 allora, questo errore si rifà un pochino all'errore numero uno, ovvero quello dei gomiti piegati. Se io nell'errore numero uno considero sempre di scalare in trazione perché il mio cervello, come dire, si vuol difendere da un'eventuale caduta, quest'altro errore è sempre un utilizzo dei gomiti che però è finalizzato all'arrivare ad una presa successiva. Cosa voglio dire con questo? Se io devo andare da una presa all'altra, dovrò a seconda della mia esperienza, comunque della mia maturità in quanto scalatore, valutare se per arrivarci mi serve davvero chiudere coi gomiti, quindi erogare la forza che ho nelle braccia, oppure impostare il mio corpo grazie alla cui spinta riesco a raggiungere una posizione tale per cui arrivo a destinazione senza alcun problema. Non è sempre detto che la lontananza delle prese implichi un utilizzo di una forza che da 0 a 100 si misura con, con 100. Non devo erogare tutto quello che ho ad ogni movimento per forza, 
dovrò valutare a seconda del piede, a seconda della posizione, a seconda del passaggio che mi si porrà davanti quanto io potrò e dovrò sprecare e utilizzare le mie energie. Allora Premettiamo sempre una cosa, l'arrampicata è uno sport molto violento, molto violento a livello fisico intendo dire, eh, richiede un'altissima dose di forza, ma non dimentichiamoci mai che se questa forza non, non, non impariamo a utilizzarla esattamente nel momento in cui ci serve, non andiamo da nessuna parte. Quando mi sarà richiesto darò 100 in termini di forza, quando non mi sarà richiesto utilizzerò il corpo per adattarlo, per plasmarlo in modo tale da riuscire a proseguire la mia salita. Errore numero 4. Allora questo errore è una cosa molto diffusa soprattutto per l'idea che uno scalatore all'inizio percepisce la salita come uno sforzo continuo che non può calare mai dall'inizio alla fine. Ecco. Non è così. L'arrampicata è uno sforzo molto discontinuo, non ci saranno mai delle sezioni, tante sezioni con la stessa intensità una di fila all'altra. Ci sarà sempre un momento in cui dovrò mollare un pochino e riuscirò a respirare un pochino di più, a rilassarmi un pochino di più e dei momenti in cui dovrò dare tutto e di più. Per cui tutti i momenti in cui la tensione, eh, la forza eh, e l'impegno calerà perché la via mi offrirà dei punti in cui potrò rilassarmi dovrò sfruttarli al meglio come imparando a riposare in gergo si dice sghisare ovvero rilassare la mano che mi posso permettere di staccare in quel momento quando sono in una posizione ottimale e cercare di sciogliere no? l'acido lattico che, che crea un indorimento dei miei avambracci quindi questa valutazione questo discorso dello sghisare è una tecnica fondamentale che prima si impara meglio è prima si riconoscono i punti di una via in cui si possono recuperare le energie e prima si impara a scalare in modo ottimale quindi raga non vi dimenticate di sghisare mi raccomando quinto e ultimo errore non meno importante degli altri io vedo che chi parte per arrampicare per fare un boulder per fare un percorso in palestra per fare una via per fare qualsiasi cosa che riguardi l'arrampicata all'inizio non studia il percorso a mente. Cosa significa questo? Avete presente le ricognizioni dei blocchi durante le gare? Le abbiamo viste anche insieme con le reaction delle Coppa del Mondo, eccetera. Eh, la ricognizione, quei due minuti, sono fondamentali per un atleta perché una volta scaduti non avranno più modo di guardare quello che poi dovranno affrontare durante la gara effettiva. Questo cosa significa che meglio guarderò il percorso, più sarò in grado di interpretarlo nel migliore dei modi nella mia testa e più possibilità avrò di fare il miglior tentativo che ho a disposizione. Ovviamente nel caso delle gare il minor tempo possibile perché prima lo faccio meglio. Nel caso in cui eh, noi fossimo in Falesia, nel caso in cui fossimo eh, a fare boulder comunque su roccia, nel caso in cui anche fossimo in palestra, teniamo sempre il conto di, di non partire con la sprovvedutezza di non aver guardato gli appigli che andremo a tenere. Ritorno di nuovo agli scalatori mh, nelle ricognizioni, no? Sembrano degli scemi perché fanno tutte queste, queste gestualità, mimano, no? Ecco, la mimata è fondamentale. Immaginatevi di immedesimarvi come quando eravate piccoli che sognavate di essere dei astronauti nella vostra testa eh, tutto il percorso, tutto ciò che potreste fare una volta che poi proverete la via, il boulder. Ecco, questa è la ricognizione, questa qua è la visione tattica, è l'allenamento tattico di cui vi sto parlando. Più riusciremo ad avere una fantasia, una visione mentale chiara di ciò che andremo a fare, e vi assicuro raga, meno sbaglieremo una volta che passeremo all'azione. Piccola parentesi, voi giustamente vi chiederete, ma in Falesia come faccio a vedere tutte, tutti i passaggi delle vie e tutte le prese? Raga, ve lo giuro, gli scalatori esperti se vogliono fare una via a vista, 
capita che si portino il binocolo e che osservino che facciano una ricognizione della via col binocolo per guardare le prese dal basso e cercare di scorgere ogni minimo dettaglio di esse. Bene raga il video finisce qua spero che vi possa essere stato d'aiuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale dai che siamo quasi a mille dai che siamo quasi a mille sono felicissimo vi abbraccio tutti alla prossima